ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ആഴ്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇന്നും നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ് മറ്റ് ഷെയർ ട്രേഡിങ്ങിലെ മറ്റ് സെഗ്മെന്റുകളെ പോലെയല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എനിവേ ഇന്ന് ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഇന്ത്യ വിക്സ് എന്നാണ് ഇന്ത്യ വിക്സ് എന്ന ആ ഒരു റേഷ്യോ നമുക്ക് എന്താണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇന്ത്യ വിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അമേരിക്കയിൽ എസ് എൻ പി ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് അതിന് സമാനമായിട്ട് ഉള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ഇന്ത്യ വിക്സ് വിക്സ് എന്നാൽ വൊളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്ക പേരാണ് വിക്സ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ വിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിന്റെ വൊളാറ്റിലിറ്റിയെ ആണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് വൊളാറ്റിലിറ്റി എന്നൊരു ചോദ്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരും നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വൊളാറ്റിലിറ്റി ഇന്ത്യ വിക്സ് ഓർ ഇന്ത്യ വൊളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഇസ് എ വൊളാറ്റൈൽ ഇൻഡെക്സ് ദറ്റ് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ദ എൻ എസ് സി ടു മെഷർ ദ മാർക്കറ്റ്സ് ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ഫോർ വൊളാറ്റിലിറ്റി and fluctuations in the near term it is near term okay ivide nammal manasilakkanda karyam oru nischitha samaya paridhikkagathu marketil undagan idayulla adu oru pakshe mugalilekku aayirikkam allengil thaalekku aayirikkam ee marketil undagan idayulla movement inde saadhyathagal endanu എന്നാണ് ഇന്ത്യാവിക്സ് പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യാവിക്സ് ഇത്രയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വർഷം ഒരു വർഷ കാലയളവിൽ ഇന്ത്യ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പൊ നിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെൻസെക്സ് എത്രമാത്രം മുകളിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം താഴേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാണ് ഇത് എന്തിനാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോ വീക്കിലി കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് മന്ത്ലി കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം അപ്പുറത്തുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകളും നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തും നമുക്ക് സാധ്യമാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ ട്രേഡുകളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എടുക്കാറ് അപ്പൊ ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ധാരണ വേണം മാർക്കറ്റ് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വരെ മുന്നോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ടാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വരെ താഴോട്ട് പോകാം ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മളൊരു ബൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു ബയ്യറുടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലൂടെ അല്ല നോക്കി കാണുന്നത് ഇതെപ്പോഴും ഒരു സെല്ലറുടെ വ്യൂ പോയിന്റിലൂടെ വേണം നോക്കി കാണാനായിട്ട് കാരണം ബൈ ചെയ്യുന്നയാളെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുണ്ട് റിസ്ക് കൂടുതലുള്ള ഒരാളാണ് സെല്ലർ ഈ മാർക്കറ്റ് എവിടെ വരെ താഴോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വരെ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അയാൾക്ക് ഒരു പുട്ട് സെല്ല് ചെയ്യണം കോൾ സെല്ല് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് അതേസമയം തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിയർ ഇൻഡെക്സ് ആൽസോ ഇതൊരു മാർക്കറ്റിൽ എത്രമാത്രം ഭയപ്പാടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ കൂടി ലക്ഷണമാണ് ഇത് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ പൊതുവെ ഇന്ത്യ വിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് എത്രമാത്രം മുകളിലേക്ക് പോകുമെന്നോ എത്രമാത്രം താഴേക്ക് പോകുമെന്നോ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമെങ്കിലും അതായത് മാർക്കറ്റിൽ ഇടപെടുന്ന ആളുകളുടെ പ്രതീക്ഷ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അവര് അവരുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഇത്ര വരെ പോകാം ഇതാണ് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ മാർക്കറ്റ് പ്ലെയേഴ്സിന്റെ 
മനോഭാവത്തെ നേർക്ക് നേരെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ തന്നെയാണ് എന്ത് ഇന്ത്യ വിക്സ് ഓക്കെ അതേസമയം തന്നെ ഇത് മിക്കവാറും മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഫിയർ രൂപപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ന്യൂസുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റിനെ ദീർഘ ഒരു ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് സ്വാധീനിക്കാനിടയുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ വിക്സിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം വലിയ തോതിൽ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാധിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുനാമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഏതെങ്കിലും ബാങ്കുകൾ ബാങ്ക് കറപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ന്യൂസ് പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം ഇപ്പോ യുദ്ധം ഏതെങ്കിലും മേഖലയിലുള്ളൊരു യുദ്ധം ഈ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അവസാനിപ്പിക്കുന്നൊന്നല്ല ചിലപ്പോ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാധനം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ന്യൂസുകൾ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിക്സ് വലിയ തോതിൽ പ്രതികരിക്കുകയും വിക്സ് വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നു പോകും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് വലിയ തോതിൽ എന്തൊരു എൺപതിന്റെ ആ പരിസരത്തൊക്കെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയത്ത് അതേസമയം ഈ റഷ്യ ഉക്രൈൻ വാർ വന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യ വിക്സ് വന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്കാണ് അപ്പൊ കൊറോണ വരുന്ന സമയത്ത് കൊറോണയ്ക്ക് മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല കൊറോണ എത്രമാത്രം വലിയ നാശങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് യാതൊരു ധാരണയില്ല ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ആ സമയത്തെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് കണക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഊഹം അനുസരിച്ച് മനുഷ്യരാശിയിൽ വലിയൊരു ശതമാനത്തെ തന്നെ ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചു കളയും എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോ അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കുന്ന കാര്യമല്ല കാരണം എന്താണ് മരുന്നില്ല അത് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു സന്നാഹവും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല കൊറോണ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ആകെ ഉള്ളത് എന്താണ് ഒരു മാസ്കും കൈ കഴുകലും മാത്രമാണ് അല്ലെ കൈ കഴുകാനുള്ള ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസർ മാത്രമായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ നേരിടാനുള്ള ആയുധങ്ങൾ വേറൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്ന് അവസാനിക്കുമെന്നോ എത്ര മനുഷ്യരാശിയിൽ എത്രമാത്രം ആളുകളെ ഇത് നശിപ്പിച്ചു കളയുമെന്നോ എന്നൊന്നും യാതൊരു ധാരണയില്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ അതിന്റെ ഫിയർ വളരെ വലുതായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു റിലയൻസ് ഒക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരു തൊള്ളായിരം ലെവലിലൊക്കെ വന്നു ആ സമയത്ത് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊള്ളായിരം ലെവൽ വരെയൊക്കെ ആ സമയത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിലയൻസ് രണ്ടായിരത്തി സംതിങ് ആണ് ഇപ്പോ വില അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിലയുള്ള സാധനമാണ് അത്രം ആ ഏതാണ്ട് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്നാണ് റിലയൻസ് കുത്തനെ തൊള്ളായിരത്തിലേക്ക് പോയത് അത്രമാത്രം ഫിയർ ഒരു ഒരു പകുതിയിലധികം ഉള്ള വീഴ്ചയാണ് മൊത്തത്തിൽ സംഭവിച്ചത് നിഫ്റ്റിയുടെ മൊത്തം കണക്കിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ ഡൗൺ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദീർഘകാലത്തേക്ക് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നെഗറ്റീവ് ന്യൂസുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ വിക്സ് അതിഭയങ്കരമായിട്ട് ഉയരുകയും മാർക്കറ്റിലെ ഫിയറിനെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതേസമയം റഷ്യ ഉക്രൈൻ വാർ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അത് അത്ര വലിയ ഇമ്പാക്ട് ഒന്നും ലോകത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതൊരു ഒരു ലോകത്തിന്റെ ഒരു കോണിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ട് തന്നെ അവസാനിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാർക്കറ്റിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ലോകത്ത് വലിയ പ്രശ്നമായത് കൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഫിയർ വരുന്നുണ്ട് അതേസമയം അതിന്റെ അളവ് അതിന്റെ ഒരു ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ തോതിലായിരുന്നു അത് ഇന്ത്യ വിക്സ് നോക്കിയാലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അതേസമയം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ന്യൂസ് വരികയാണെന്ന് കരുതുക മാർക്കറ്റിന് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ മൊത്തത്തിൽ ഉയർത്താൻ സാധിക്കുന്ന മൊത്തത്തിൽ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് വരുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇത് ആ അളവിലേക്ക് ഉയരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇന്ത്യ വിക്സ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആൻറ്റിസ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ നേരിട്ട് പ്രതിഫലിക്കുമെങ്കിലും ഈ ഫിയർ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു പ്രതിഫ
ഇന്ത്യ വിക്സ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നേർക്ക് നേരെ പിന്നെ ഒരു ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി ഗൂഗിൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ലോകത്ത് മറ്റെന്ത് വിവരങ്ങൾ തരുന്നത് അതേ അനായാസ അനായാസയോട് തന്നെ കൂടി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഗൂഗിൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യ വിക്സ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയാൽ പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ആണ് ഇന്ത്യ വിക്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോ ഈ പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് എന്ന സംഖ്യയെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഈ പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തെ ഒരു വർഷത്തെ ഇന്ത്യ വിക്സ് ആണ് ഒരു വർഷ ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വർഷ കാലഘട്ടത്തിൽ നിഫ്റ്റി മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനം ഉയരാം അല്ലെങ്കിൽ താഴാം എന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പക്ഷെ ഈ ഒരു വർഷത്തെ കണക്ക് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും നമുക്കൊരു മാസത്തെ കണക്ക് കിട്ടി വന്നു കിട്ടേണ്ടി വരും ഒരു മാസത്തെ കണക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഈ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് അതിനെ ഹരിച്ചാ മതിയോ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് അതൊരു തെറ്റായ കണക്കായിട്ട് വരും അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടെത്തുക പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് ആറാണ് മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് ആറ് ഇത് ഓർമ്മ വെച്ചാൽ മതി ആ നേരത്ത് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കാനും കമ്പ്യൂട്ടർ മറ്റേ കാൽ ഇത് തപ്പാനും ഒന്നും നിൽക്കണ്ട പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് ആറ് എന്ന സംഖ്യയാണ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അതിനുശേഷം ഈ പന്ത്രണ്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനോട് സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് ആറ് എന്ന ഈ സംഖ്യ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് എന്ന വാർഷിക ഇന്ത്യ വിക്സിനെ ഹരിക്കണം സോറി ഇവിടെ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു തെറ്റുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല അത് ഹരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഹരിക്കണം മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് ആറ് സമം അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് പെർസെന്റ് ആയിരിക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മുപ്പത് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് ശതമാനം ആണ് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോ മാർക്കറ്റ് നിൽക്കുന്നത് പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഖ്യയിലാണ് അഞ്ഞൂറ്റി സംതിങ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് ശതമാനം ഉയരുകയോ അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് ശതമാനം താഴേക്ക് പോവുകയോ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇന്ത്യ വിക്സ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പൊ ഈ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ മാർക്കറ്റ് ഏത് ദിശയിലേക്കായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് നമുക്ക് എത്ര വരെ പോകാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ കിട്ടിയാൽ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ കിട്ടിയാൽ നമുക്കിനി ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ധാരണയോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പ്ലസ് അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് പെർസെന്റ് എത്രയാണോ നമുക്കൊന്ന് അതും കൂടി നോക്കാം പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പ്ലസ് അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് പെർസെന്റ് പതിനെട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ആയിരം പോയിന്റ് ഒരു ആയിരം പോയിന്റ് മുക നിഫ്റ്റി മുകളിലേക്കോ ആയിരം പോയിന്റ് താഴേക്കോ വരാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിന് മുകളിലുള്ള ഒരു സി ഇ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല അല്ലെ എടുക്കുന്നതിൽ കഥയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി ആയിരം പോയിന്റിൽ താഴെയുള്ള ഒരു ഡെപ്തിലുള്ള ഒരു പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എടുക്കാൻ എടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റ് പോ മാക്സിമം താ
അപ്പൊ ഇന്ത്യാ വിക്സ് കൺ ഇന്ത്യാ വിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റേഷ്യോ കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു സെന്റിമെന്റ്സ് എന്താണോ അതനുസരിച്ച് ഒരു ആയിരം പോയിന്റ് ആണ് മൂവ്മെന്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ആയിരം പോയിന്റിനെ കൂടി താഴോട്ടോ മുകളിലൊക്കെയോ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ട്രേഡേഴ്സ് ആർ ആൾസോ ഹൈലി ബെനിഫിറ്റഡ് ബൈ ദ ഇന്ത്യ വിക്സ് ഈ ഒരു ധാരണ കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു എന്താണ് ഒരു മാർഗദർശനമായി അല്ലെ ഇനി ഏത് ലെവല് വരെ പോകണം എങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ കിട്ടി ദ വൊളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മേ പ്രൂവ് ടു ബി എ റിലയബിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വളരെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃത്യമായ ദിശ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു സൂചന സൂചകമാണ് സൂചനാ ബോർഡാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫോർ ദം ടു ഡിസൈഡ് വെദർ ടു ബൈ ഓർ സെൽ ആൻ ഓപ്ഷൻ ഗിവൺ ദ മാർക്കറ്റ് വൊളാറ്റിലിറ്റി ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ സംഭവിക്കാൻ ഇടയുള്ള വൊളാറ്റിലിറ്റിയെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ബൈ ചെയ്യണോ സെല്ല് ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനും നമുക്ക് പറ്റും അങ്ങനെ ബൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് ബൈ ചെയ്യാം ഏത് ഏത് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് വരെ ബൈ ചെയ്യാം സെല്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് വരെ സെല്ല് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടി ഇന്നെ മോർ വൊളാറ്റൈൽ മാർക്കറ്റ് ബയേഴ്സ് ബെനിഫിറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ വൊളാറ്റിലിറ്റി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ഗുണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണ് ബയേഴ്സിനാണ് അല്ലെ ബയേഴ്സ് ആണ് ആ ആ മാർക്കറ്റിന്റെ മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടുമുള്ള ചലനങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് എൻകാഷ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ സിന്നൽ ലെസ് വൊളാറ്റൈൽ മാർക്കറ്റ് സെല്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓപ്ഷൻസ് ബെനിഫിറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ വൊളാറ്റിലിറ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ശ്രീജിത്തെ ശ്രീജിത്ത് യു വി ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി കറക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മള് ഇരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ആളുകളുടെ മുൻപിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഓഫ്ലൈൻ പ്രോഗ്രാമിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ ആ രീതിയിൽ ഇരിക്കുക ഓക്കെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ വിക്സ് ആൻഡ് ഇംപ്ലൈഡ് വൊളാറ്റിലിറ്റി ഈ വൊളാറ്റിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും എന്താണ് വൊളാറ്റിലിറ്റിയും ഇന്ത്യ വിക്സും എന്താ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഇംപ്ലൈഡ് വൊളാറ്റിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഇംപ്ലൈഡ് വൊളാറ്റിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ വി ഇന്ത്യ ഇംപ്ലൈഡ് വൊളാറ്റിലിറ്റി ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ വൊളാറ്റിലി ഓഫ് എൻ ഓപ്ഷൻ സ്ട്രൈക്ക് ഒരു സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസിൽ ഓരോ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസിന്റെയും ഇംപ്ലൈഡ് വൊളാറ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അപ്പോ ഐ വി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ വി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ആ പ്രത്യേക സ്ട്രൈക്കിന്റെ വൊളാറ്റിലിറ്റി എത്രമാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ വിക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻഡെക്സ് വൊളാറ്റിലിറ്റി ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വൊളാറ്റിലിറ്റിയെയാണ് ആര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ വിക്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇംപ്ലൈഡ് വൊളാറ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് എടുത്തിട്ട് ആ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസിന്റെ വൊളാറ്റിലിറ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഇന്ത്യ വിക്സും ഇംപ്ലൈഡ് വൊളാറ്റിലിറ്റി രണ്ടും വൊളാറ്റിലിറ്റി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസിന്റെ വൊളാറ്റിലിറ്റി ആണ് മറ്റൊന്ന് ഇൻഡെക്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിന്റെ മൊത്തം വൊളാറ്റിലിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി കോറിലേഷൻ വിത്ത് നിഫ്റ്റി ഇന്ത്യ വിക്സ് ഹാസ് എ സ്ട്രോങ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ വിത്ത് നിഫ്റ്റി വെൻ ദ ഇന്ത്യ വിക്സ് ഫോൾസ് ദ നിഫ്റ്റി ഈസ് സീൻ ടു റൈസ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവമാണ് നിഫ്റ്റി ഉയരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ത്യ വിക്സ് താഴോട്ട് വരും വിക്സ് താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് സോറി വിക്സ് ഉയരുന്ന സമയത്ത് നിഫ്റ്റി താഴോട്ട് വരും തമ്
ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ മാർക്കറ്റ് ഡയറക്ഷൻ മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റേഷ്യോ ആണ് പുട്ട് കോൾ റേഷ്യോ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് പുട്ട് കോൾ റേഷ്യോ ദ പുട്ട് കോൾ റേഷ്യോ ഹെൽപ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഗേജ് മാർക്കറ്റ് സെന്റിമെന്റ്സ് ബിഫോർ ദ മാർക്കറ്റ് ടേൺസ് മാർക്കറ്റ് ഒരു ദിശയിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്ത് പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പേ തന്നെ മാർക്കറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് തിരിയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് എന്ത് പുട്ട് കോൾ റേഷ്യോ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള സംഗതി ഇതാണ് അല്ലെ മാർക്കറ്റ് തിരിയുന്നതിന് മുൻപ് മാർക്കറ്റ് ഒരു ഏത് ദിശയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഒരല്പം മുമ്പ് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ട്രേഡ് ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം മുമ്പ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മാക്സിമം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും മാർക്കറ്റിന്റെ ഗതിയെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയമില്ല അല്ലെ എല്ലാ ഓരോ ട്രേഡും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റിലാക്കാൻ പറ്റും അത് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയില്ലാത്തതാണ് പലപ്പോഴും നഷ്ടത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരാൻ കാരണമാകുന്നത് ഹൗ ആർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡിമാൻഡ് ഓർ ഫോർ ബോത്ത് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ കോൾ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ കോ ബുള്ളിഷ് ആയിട്ടുള്ള ബുള്ളിഷ് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾക്കാണോ കൂടുതൽ സ്വാധീനം അതോ ബേരിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണോ കൂടുതൽ സ്വാധീനം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പുട്ട് കോൾ റേഷ്യോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പുട്ടെടുക്കുന്ന പുട്ടിനാണ് കൂടുതൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഡിമാൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഏത് ദിശയിലേക്കാണോ എയിം ചെയ്യുന്നത് അത് ശീലായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് പോകുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികളെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ ഹെവി വോളിയം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ട്രേഡുകൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് പറയുന്നത് അത് പുട്ടും എന്റെ ഭാഗത്താണോ അതോ കോളിന്റെ ഭാഗത്താണോ കൂടുതൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ റേഷ്യോ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പുട്ടിന്റെ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റും കോളിൻ കോളിന്റെ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഗതിയാണ് പി സി ആർ പുട്ടിന്റെ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒ ഐ പുട്ടിന്റെ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റും കോൾ സൈഡിലുള്ള ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് പി സി ആർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം പി സി ആർ വിൽ ബി ഇൻ സീറോ ടു ടു റേഷ്യോ മിക്കവാറും സമയങ്ങളിൽ അതായത് ഒരു ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ടൈമിലും പി സി ആറിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മുതൽ ടു വരെ ആയിരിക്കും സീറോ മുതൽ ടു വരെ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു റേഞ്ച് ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നിൽക്കുക ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ചില അപൂർവം ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാർക്കറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വലിയ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ന്യൂസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ വലിയ വലിയ ന്യൂസുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇവന്റ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളതിനെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് കൊണ്ട് നേരിടാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാർക്കറ്റ് നോർമൽ അല്ല അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിന്റെ ഒരു ടൂളും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്നതല്ല അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും ഈ എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും ഇത്തരം ടൂളുകൾ പ്രയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് വലിയ വിഡ്ഢിത്തമായി പോകും എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് പുട്ട് കോൾ റേഷ്യോ എന്ന് നോക്കാം എ റൈസിങ് പി സി ആർ പി സി ആർ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓർ എ റേഷ്യോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ or exceeding 1 means that equity traders are buying more puts than calls 0.7 allengil avadannu munnotu poittu onnil koodal aavana pcr engil nammal manasilakkanda endanu call vaangikunnadinekkal koodal aalukal put
it suggests that bearish sentiment in is building in the market market taalekku poganulla oru pravanathayanu kaanikkunnu idu eppala kaanikkya market taalekku povunnathinu munbe thanne kaanikkunnathana market താഴേക്ക് പോ നമ്മളിപ്പോ ആർ എസ് ഐ ഡൈവർജൻസിനെ കുറിച്ച് പറയില്ലേ ആർ എസ് ഐ ഡൈവർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിന്റെ ദിശ മാറുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ മാർക്കറ്റിന്റെ ദിശ മാറാൻ പോകുന്നു എന്ന് സൂചന നൽകുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ആർ എസ് ഐ ഡൈവർജൻസ് ഇതേപോലെ തന്നെ പി സി ആർ റേഷ്യോയും മാർക്കറ്റ് തിരിയുന്നതിന് മുൻപ് മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരും മാർക്കറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ബേരി സെന്റിമെന്റ് ഇസ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അതായത് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഏഴ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്നിന് ഒന്ന് മേലെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറാൻ പോവുകയാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഐദർ സ്പെക്കുലേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് വിൽ മൂവ് ലോവർ എ ഫോളോയിങ് പി സി ആർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഐദർ സ്പെക്കുലേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് വിൽ മൂവ് ലോവർ A falling PCR or below 0.7 and approaching 0.5 is considered as a bullish indicator. If Poojam point is 7 and 8, it will come to the bottom. If Poojam point is 7 and 8, it will come to the bottom. If Poojam point is 5, it will come to the bottom. If Poojam point is 5, it will come to the bottom. ഇപ്പൊ പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ചിന്റെ ഒക്കെ പരിസരത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോ താഴോട്ട് താഴോട്ട് വന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു വിധം സാച്ചുറേഷൻ ലെവലിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓവർ സോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മാർക്കറ്റ് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് കുതിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് എന്ത് തരുന്നത് പി സി ആർ നമുക്ക് തരുന്നത് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഏഴ് പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ച് അല്ലെ പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ചിൽ താഴെ അഞ്ചിൽ ലോവർ ദാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലെവലിലേക്കൊക്കെ വന്നാൽ it means means more calls are being bought versus puts puttinekal koodal aalukal call call aanu call inde side il aanu aalukal nilai urappichirikkunnathu ennu namukku valare vekthamayittu manasilakkan sadhikku call inde side il aanu koodal aalukal ullengil swabhavayayittu market mugalilekku povunnu namukku ariyam put inde side il aanu ullengil market thaayekku varunnu ullathine kurichu നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക ഏറ്റവും മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ട്രേഡറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ കാര്യം അതേസമയം ഇത് മന ഇത് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആൻ എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ പുട്ട് കോൾ റേഷ്യോ മീൻസ് ദ മാർക്കറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ബയറിഷ് Extremely high put call ratio means the market is extremely bearish. That is, if we are talking about RSI, that is why we are talking about the market in the analysis. We are talking about RSI in the market. We are talking about RSI in the market. We are talking about RSI in the market. That is oversold. Oversold. ഇനി മാർക്കറ്റിന് തിരികെ കയറിയെ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശ ധാരണയുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു അളവ് വിട്ട് ഒരു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലിലൊക്കെ മാർക്കറ്റ് ആ പി സി ആർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പി സി ആർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഓവർ സോൾഡ് ആണ് ഇത് മാക്സിമം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ബൈറിഷ് മാർക്കറ്റ് അതിന്റെ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും ഇനി ബയ്യേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് ആകും ബയ്യേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് ആകും കോൾ സൈഡിൽ ആളുകൾ ആക്റ്റീവ് ആകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എത്തിച്ച് സാധാരണഗതിയിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഡിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് മാക്സിമം ബയറിഷ് ആണ് ഓൾറെഡി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക ഇത്രയും താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും താഴെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെയല്ല പകരം താഴെ പോകാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം താഴെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും that can be a bullish signal adoru bullish signal aanu that indicates the market is unduly bearish and is due uh, for a turn around oru tirichu varum oru oru endana u turn edukkanulla oru saadhyatha avade nela nilkka a high ratio can be a sign of a buying opportunity to a contrarian contrarian ennu vachal vyathyasthamayittu chindikkuna നമ്മൾ നേർക്ക് നേരെ കാണുന്നതിന് പകരം അതിന്റെ ഒരു മറുവശത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത
നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ നേരെ വാ നേരെ പോകുന്നുള്ള ഒരു ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു മറുവശം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോ സാധ്യത ഉള്ള ഫർദർ സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ മാർക്കറ്റിൽ ദീർഘകാലത്തേക്ക് പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എൻ എക്സ്ട്രീംലി ലോ റേഷ്യോ മീൻസ് എക്സ്ട്രീംലി ലോ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ താഴോട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു റേഷ്യോയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എൻ എക്സ്ട്രീംലി ലോ റേഷ്യോ മീൻസ് ദ മാർക്കറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ബുലിഷ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി മാർക്കറ്റ് ഓൾറെഡി എക്സ്ട്രീംലി ബുള്ളിഷ് ആണ് എ കോൺട്രാ റൈൻ മൈറ്റ് കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് ഈസ് ടു ബുള്ളിഷ് ആൻഡ് ഈസ് ഡ്യൂ ഫോർ എ ഫുൾ ബാക്ക് മാർക്കറ്റ് മാക്സിമം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു മുകളിൽ ഇനി അതിന് താഴോട്ട് വന്നേ പറ്റൂ ഇതാണ് ഈ കാര്യത്തിലും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോക്കൂ പ്രഡിക്ഷൻ ഈ ബി സി ആറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഈ ടേബിളിൽ ഒന്ന് ടേബിൾ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്നവർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോളൂ കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിനമായിട്ടുള്ള ട്രേഡിങ് സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പി സി ആർ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ടു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വന്നാല് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓവർ ബോട്ടാണ് മാക്സിമം ആളുകൾ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു അതായത് വാങ്ങാ കോൾ ഓപ്ഷൻ വാങ്ങാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് സംഭവിക്കും ഒപ്പം തന്നെ സെല്ലേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് ആകുകയും ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഒരു അനന്തര ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ബേറിഷ് ആണ് മാർക്കറ്റ് എപ്പോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും തകർന്ന് താഴേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ഫിയർ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇതിങ്ങനെ വരാട്ടോ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ചില ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ വരാറുണ്ട് ബേറിഷ് ആയിട്ട് വരും പി സി ആർ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എക്സസ് ബുള്ളിഷ് ആണ് ബേരിഷ് മാർക്കറ്റ് ബേരിഷ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരെ പോയിട്ട് ഒരു കോൾ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കോൾ ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ജസ്റ്റ് പി സി ആർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക പി സി ആർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന് മേലെയാണ് പി സി ആർ എന്ന് കണ്ടാൽ ഒരു കാരണവശാലും ആ സമയത്ത് പോയിട്ട് ഒരു കോൾ ഓപ്ഷൻ എടുക്കരുത് മാർക്കറ്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലും അത് എടുക്കാൻ പാടില്ല അത് എടുത്താൽ അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക അപ്പോ ഒരു കോൾ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ജസ്റ്റ് പി സി ആർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന് മേലെ അല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് നല്ലതാണ് പി സി ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ന്യൂട്രൽ ആണ് അല്ലെ കോൾ ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്റ്റും ബൈ ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്റ്റും ഏതാണ്ട് തുല്യ അളവിലാണോ ഉള്ളത് മാർക്കറ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും മാർക്കറ്റിൽ സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ട് പോകാം സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോ തന്നെ ഇത് എപ്പോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് ദിശയിലേക്കും തിരിയാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒരു അല്പം ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് പൊതുവെ നല്ലത് പൊതുവെ നല്ലത് മാർക്കറ്റിൽ ഈ സമയത്ത് കയറി ഇടപെടാതിരിക്കുക പുട്ടും വാങ്ങണ്ട കോളും വാങ്ങണ്ട കുറച്ചു നേരം മാന്യമായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക നോക്കിയിരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രം മാർക്കറ്റിൽ ഇടപെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല നിലപാട് ഇനി പി സി ആർ ബിലോ വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ബിലോ വൺ ബിലോ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് എക്സസ് ബാരിഷ് ആണ് അതായത് മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെ റൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും പുട്ട് ഓപ്ഷൻ റൈറ്റേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ സജീവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം മാർക്കറ്റ് ബുള്ളിഷ് ആണ് അപ്പോ ഈ ഒരു സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് പി സി ആർ വൺ
സിക്സ് ഫൈവിനേക്കാൾ താഴെ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആ ഒരു ലെവലിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓവർ സോൾഡ് ആണ് വളരെ ബുള്ളിഷ് ആണ് മാർക്കറ്റ് എപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് തിരികെ കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ നേരത്ത് പോയിട്ട് ഒരു പൊട്ടിന് തല വെച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഗതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പി സി ആറും ഇന്ത്യ വിക്സും ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇതിൽ നമുക്ക് നിർത്താം ഓവർ ടു ഷിജു